పిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాసులో నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం త్రీ టీ టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ టీ టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను చూడండి సిమిలర్ ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్లో డిఫరెన్స్ ఉంది ఇందులో అంతే చూడండి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్ వర్ టెస్టెడ్ అండ్ ద డేటా ఇస్ గివెన్ బిలో ఒక రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్ని టెస్ట్ చేశారు డేటా ఇచ్చారు చూడండి టైప్ వన్ టైప్ టూ అంటే టైప్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ టైప్ టూ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్ వాటికి శాంపిల్ సైజెస్ అంటే ఎయిట్ సెవెన్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ మీన్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫోర్ టైప్ టూ మీన్ వన్ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ శానిటైజేషన్స్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ ఫార్టీ అంటే ఏంటి చెడ్ డేటా ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎక్స్ బార్ వై బార్ మీన్స్ అండ్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ థర్టీ సిక్స్ అండ్ ఫార్టీ అంటే ఇప్పుడు దీంతో ఏంటి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ చేయొచ్చు టెస్ట్ ఫర్ శానిటైజేషన్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం చూడండి ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మీన్స్ సఫిషియంట్ టు వారెంట్ ద వారెంట్ దట్ టైప్ వన్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు టైప్ టూ రిగార్డింగ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అట్ వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఇది క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అంటే రిగార్డింగ్ ద వారెంట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అంటే యావరేజ్ లైఫ్ టైం చూసుకుని టైప్ వన్ సుపీరియర్ టు టైప్ టూ అని చెప్పొచ్చా అని అట్ వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఇది స్మాల్ శాంపులా లార్జ్ శాంపులా చూడండి లార్జ్ శాంపుల్ అంటే శాంపిల్ సైజ్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ ఉండాలి స్మాల్ శాంపుల్ అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఉండాలి ఎన్ వన్ ఎయిట్ ఎన్ టూ సెవెన్ అంటే లెస్ దాన్ థర్టీ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ద స్మాల్ శాంపుల్ సో ఈ స్మాల్ శాంపుల్ కేసులో టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము కేస్ టూలో అప్లై చేస్తాము కేస్ వన్లో డిఫరెంట్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే నేను టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టీ టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను స్మాల్ శాంపుల్ కేసులో టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్లై చేస్తాం కానీ సిగ్మా నూమన్ కేసులో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషనే అప్లై చేయాలి సో అది కేసు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఈ కేసులో సిగ్మా ఈజ్ నాట్ గివెన్ అంటే సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ ఆర్ నాట్ నోన్ ఇది కేస్ టూ కనిపిస్తున్నారా క్లియర్గా వన్ మినిట్ వెయిట్ చేస్తాను రైట్ కనిపిస్తున్నారు రైట్ సో సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ ఆర్ నాట్ నోన్ ఈ కేసులో సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ తెలియదు ఇవ్వలేదు ఇందులో కాబట్టి టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేయాలి పక్క అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎస్ క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి క్యాప్లెక్స్ మీరు ఎక్కడైనా క్యాలకులేట్ చేసుకోండి ఇవి ఇక్కడ నేను క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాను క్యాప్లెక్స్ క్యాప్లెక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఎస్ టూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ మైనస్ టూ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ ఎయిట్ ఎస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎన్ టూ సెవెన్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ ఫార్టీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ టూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ మైనస్ టూ అంటే ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ టూ ఈ వాల్యూ క్యాలకులేట్ చేసే ఫార్టీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వచ్చింది అది పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఫోర్ పాయింట్స్ నల్ హైపోసిస్ ఫస్ట్ వన్ నల్ హైపోసిస్ తీసుకుంటున్నాను నల్ హైపోసిస్ ఏంటి హెచ్ నాట్ మ్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ అంటే వాడు టైప్ వన్ ఈ సుపీరియర్ టు టైప్ టూ కాదా అని టెస్ట్ చేయమన్నాడు మనం సుపీరియర్ కాదని తీసుకుంటాం ఈక్వల్ ఎందుకంటే నల్ హైపోసిస్లో ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి ఈక్వల్ టు కేస్ కండిషన్ ఉండాలి సో మ్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ హ్యావ్ ద సేమ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్కి యావరేజ్ యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ సేమ్గా వస్తున్నది వాటి లెంగ్త్ సేమ్గా వస్తున్నది అని మనం తీసుకున్నాం లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సో ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ హెచ్ వన్ మ్యూ వన్ గ్రాడ్ దాన్ మ్యూ టూ మ్యూ వన్ ఏంటి రిఫర్ చేస్తుంది టైప్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ని మ్యూ టూ టైప్ టూ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ అంటే పాపులేషన్ పాపులేషన్ వాల్యూస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనం స్టేట్మెంట్ మేక్ చేయాలి స్టేట్మెంట్ ఏంటి రాయాలి టైప్ వన్ ఈ సుపీరియర్ టు టైప్ టూ రికార్డింగ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సంబంధించి దానికి సంబంధించి టైప్ వన్ ఎప్పుడు కూడా సుపీరియర్గా ఉంటుంది టైప్ టూ కంటే అని మనం రాస్తాం అందులో వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అలా తీసుకున్నాం మ్యాజిటీస్గా సో మ్యూ వన్ గ్రాడ్ మ్యూ వన్ టైప్ వన్ని మ్యూ టూ టైప్ టూని రిఫర్ చేస్తుంది అందుకని మ్యూ వన్ గ్రాడ్ దాన్ మ్యూ టూ సరిపోయింది కదా సుపీరియర్ యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఇది యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ టైప్ టూకి టైప్ వన్కి టైప్ టూకి ఇది వన్ టైల్
కనిపిస్తున్నాదా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నా చూడండి t is equal to x bar minus y bar by s into square root of 1 by n1 plus 1 by n2. x bar ain't 1234 minus y bar 1036 and uh, divided by s 40.73 square root of 1 by n1 and 8 plus 1 by n2 7. So, it calculate as 9.39. Now, we calculate the uh, fourth point, comparison and conclusion. Comparison and conclusion are inference. Inference is the first two modulus of t. Modulus of t value is 9.39. So, up, next tabulated value, significant value. t alpha comma n1 plus n2 minus 2 and 2 alpha comma n1 plus n2 minus 2 plus 1 by n2 7. Now, we have to do the same thing. 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 Problem by each other, 1% level there are test chain money. And n1 plus n2 minus 2, 8 plus 7 minus 2, and 13, t1% comma 13. If you have a point, 1 tile or 2 tile. The alternative hypothesis law, less greater than carbon, but it's 1 tile. So therefore, table added value at 1% level, 13 degrees of freedom for 1 tile test from t tables. The value is 2.650. So if you compare chain, 9.39, 2.650. If you compare just the 9.39 is greater than 2.650. Therefore, uh, modulus of t is greater than t alpha comma n1 plus n2 minus 2 and 1 percent comma 13 degrees of freedom is which implies h0 is rejected. h0 rejected and h1 is accepted. h1 is accepted and h1 and type 1 electrical bulbs are superior to type 2 electrical bulbs. That is conclusion. That is therefore, Type 1 electrical bulbs are superior to type 2 electrical bulbs. Type 1 electrical bulb type 2 can take a length of length of life and life lifetime is to the animal considered to your show money kitchen a data but according to the data fine are the main thing thank you